ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷില്ലു കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആളൊന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ വേണ്ടത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരിക്കലും തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ ഈസ്റ്റ് കേടായി പോവും ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മെയ്ത ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പം മെയ്തയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൽപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാദാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മാവ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലേശം പൊടി വിതറിന് ശേഷം നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി മാവ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയാലുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ഹുബൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ആക്കാൻ വെച്ച ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലേശം എണ്ണ ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലേശം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഇരട്ടി ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഈ മാവ് നല്ല പൊങ്ങിയിട്ട് അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് എന്താണ് കൈയൊക്കെ വെച്ച നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം പൊറാട്ടക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബോൾ പിടിക്കില്ല ആ രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിലൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ചൂണ്ടുവല്ല കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ബോളാക്കി കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മാവല ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ബോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ബോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സൈസിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെയ്തപ്പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോളും ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് വന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴൽ വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തണ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല തിന്നായി പരത്തണ്ട ഓവർ എന്താ കട്ടി ആവും ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുബൂസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഓവർ കട്ടിയും പാടില്ല എന്ന് പറ്റ നൈസ് ആവാനും പാടില്ല ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഇതൊന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കുബൂസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതൊരു
പൊങ്ങി വന്നാലും ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് വേവായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കുബൂസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കുബൂസും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എല്ലാ കുബൂസും ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എല്ലാവരിലേക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നതിലേക്കും താങ്ക് യു